स्वर যারা স্বপ্ন দেখেছে এবং তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর করেছে তাদের সাফল্য গাথা আমাদের অডিয়েন্সের সামনে তুলে ধরা আর আজকের এপিসোডে সঞ্চালনার দায়িত্বে আমি আছি সাইমন রহমান তাসিম স্যার সলিবুল্লাহ মেডিকেল কলেজ শিক্ষক বায়োলজি ডিপার্টমেন্ট মেডিকো চলো দেরি না করে আজকের অনুষ্ঠানের দুইজন অতিথিকে অন স্টেজ আমন্ত্রণ জানানো যাক ফার্স্টে रहमान सामने আমাদের গেস্টের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে নেওয়া যাক ফার্স্টে আমরা বলবো আফসানার কথা আফসানা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের একজন স্টুডেন্ট তার এইচএসসি ছিল সরকারি আজিজুল হক কলেজ বগুড়া আর তাসফিয়া বর্তমানে অধ্যয়নরত আছে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ তার এইচএসসি ছিল বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ প্রথমে আফসানার কাছে যেতে চাই আফসানাকে আবার অভিনন্দন এবং আফসানা যখন রেজাল্ট পেয়েছিল রেজাল্ট পাওয়ার পরের অনুভূতি কেমন ছিল থ্যাঙ্ক ইউ রেজাল্ট পাওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে আমার কাছে শুকরিয়া যে মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছি আসলে পরীক্ষা দিয়ে আসার পর এমন একটা অবস্থা হয়েছিল মনে হচ্ছিল যে চান্স বোধহয় আমার হবে না এবং বাসে এসে কান্না কাটি আর আব্বু আম্মুকে বলছিলাম যে আমি জানি না আমি চান্স পাবো কি না ভার্সিটি অ্যাডমিশন কোর্স এইগুলোতে আমাকে ভর্তি করে দাও परीक्षा अनुभूति मन हमारे अनुभूति এবং রেজাল্ট পাওয়ার আগ মুহূর্তে যে সাসপেন্সটি কাজ করছিল এই সাসপেন্স কিন্তু সাকসেসে পরিণত হয়েছে सेम क्वेश्चन এখন তাসফিয়ার কাছে করতে চাইবো তাসফিয়া যেদিন রেজাল্ট পেয়েছিল রেজাল্ট পাওয়ার দিন তোমার এক্সপেকটেশন আর রিয়ালিটির মাঝখানে কোনো তফাত ছিল কিনা আর যদি তফাত থেকে না থাকে তুমি কিভাবে তোমার সাকসেসটাকে সেলিব্রেট করেছিলে তাসফিয়া परीक्षा 
তো আমার বাবা আমাকে বারবার সাবধানে দিচ্ছিল যে আসলে মানে হয়ে যাবে তুমি এত চিন্তা করো না তোমার যেহেতু খারাপ হয়েছে তাহলে সবারই হয়তো বা খারাপ হয়েছে আমি আর মজার কথা হচ্ছে যে সবাই ঢাকা মেডিকেল ঢাকার মধ্যে মেডিকেল গুলো চেরিশ করে তো আমি যেহেতু অরিজিনালি একেবারে বৈশাল থেকে বৈশালী আমার বেড়ে ওঠা বৈশালী জন্ম তো আমি প্রথম থেকে চাচ্ছিলাম যে ঢাকা মেডিকেল হলে তো অনেক ভালো কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম যে যদি বরিশালে হয়ে যেত মানে বরিশাল হয়ে যায় তাহলে হয়তো বা আমার জন্য অনেক ভালো হবে চলে গিয়েছিল বারো তারিখে আহ ওই তো ও যা আফসানা যা বললো যে সকাল থেকে টেনশন কখন রেজাল্ট দিতে আমি দেড়টা পর্যন্ত এরকম বসে রয়েছি আকাশের দিকে তাকায় আছে কি হবে কি হবে তো আসছিল না তো তারপরে তো রেজাল্ট যখন পাই মানে আমি ঢুকতে পারি নাই ওয়েবসাইটে আমার বাবা ছিল বাইরে তো সে হচ্ছে কোচিং এর সঙ্গে মেডিকোর সাথে যোগাযোগ করে আমার রোল হচ্ছে আমার বাবা বের করে দিয়েছে তারপরে হচ্ছে সে আমাদেরকে কল দিল আমাকে আম্মুকে বাসায় কল দিল তখন হচ্ছে বললো যে সেরে বাংলা এসেছে বরিশালে এসেছে তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না তো তখন একটা চিৎকার মানে আমি তো জড়িয়ে ধরেছি আর অনেক কান্নাকাটি শুরু করেছিলাম ওই দশ তারিখের কান্না থেকে বারো তারিখের কান্নার জার্নিটা মানে অনেক কেমন জানি অনেক বড় ছিল এত টেনশনে দিন দিয়েছিল তো ধন্যবাদ তাসফিয়াকে তাসফিয়ার এক্সপেকটেশনের সাথে রিয়ালিটি কিন্তু অনেকটা সিমিলার ছিল এবং শি ইজ হ্যাপি উইথ হার রেজাল্ট আমরা আফসানার কাছে চলে যাব আফসানা কিন্তু সারা দেশের ভর্তি পরীক্ষায় 645 তম স্থান অর্জন করে এখন শহীদ সরোয়ার দি মেডিকেল কলেজে পড়ছে তার অনুভূতি আমরা শুনছিলাম এখন আমরা শুনতে চাই কেন আফসানা ডক্টর হতে চেয়েছিল আর ডক্টর হওয়ার যে পথে তুমি এখন পথচলা শুরু করেছো এই পথচলাটা তোমার কেমন লাগছে ডক্টর কেন হতে চেয়েছিলাম এটার উত্তর দেওয়ার জন্য ছোটবেলায় ফিরে যেতে হবে আমি যখন প্রায় আমার চার কি পাঁচ বছর আমার আম্মুর নিজ চাচি মারা গেছে জন্ডিস আক্রান্ত হয়ে তো আমার প্রিয় নানি বলা যায় মানে অনেক ভালোবাসতেন সবাই ভালোবাসতো তিনিও ভালোবাসতেন তো তিনি যখন মারা গেলেন আর সবাই একটা কথা বলছিল যে ডক্টরদের অবহেলার কারণে নাকি মারা গেল তো যদিও হায়াত মাহুত আল্লাহর হাতে তবুও মারা যাওয়াটা আসলে কেউ মেনে নিতে পারে না তো আমিও মেনে নিতে পারিনি তখন সেদিন আমি নিয়োগ করেছিলাম যে বড় হয়ে আমিও ডাক্তার হবো ইনশাল্লাহ এবং ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করবো আর মানুষকে এটা বলার সুযোগ কখনো দিব না যে ডাক্তারের অবহেলার কারণে মানুষ মারা গিয়েছে তো তখন থেকেই ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা এই ইচ্ছাটা কেউ আমাকে কানে কানে এসে বলে দেয়নি যে তোমাকে ডাক্তার হতে হবে নিজে থেকে হতে চেয়েছি তবে মাঝখানে সে ক্লাস সিক্সে যে আমার ফুফার অপারেশন ছিল মানে করা হয়েছিল সেটা অপারেশন তো অপারেশনের পরে যখন ড্রেসিং করায় সেই ড্রেসিংটা আমি দেখতে গিয়েছিলাম তখন রোজা ছিলাম এখন রোজা থাকা অবস্থায় ড্রেসিংটা দেখতে যে মানে মাথা ঘোরার মতো অবস্থা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তো তখন ভাসলাম ডাক্তার কি আদৌ হতে পারবো স্বপ্ন তো আছে এখন আমি যদি এটা ক্যারি করতে না পারি তাহলে তো আমার ডাক্তার হয়ে লাভ নেই তো মাঝখানে ক্লাস টেন পর্যন্ত একটু অবসালো ছিল যে কি হওয়া যায় আমি তো মানে সার্জারি দেখে ভয় পাচ্ছি তো পরবর্তীতে যখন ক্লাস ইলেভেনে উঠলাম তখন তো করোনার সময় তো তখন দাদু অসুস্থ ছিল দাদু দুই হাজার বিশ সালে রমজান মাসে মারা যায় বার্ধক্যজনিত কারণে তো দাদু মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে আমরা বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন আহ লকডাউনটা একটু শিথিল হয়েছিল তো তখন যখন গেলাম দাদু ভীষণ খুশি ছিল আমাদের দেশে তো দাদুর হচ্ছে ওষুধ চলছিল এবং হাইলি ওষুধ বলে বলা যায় তো এগুলোর কারণে দাদুর হচ্ছে লুচি গুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং মুখে ঘা হয়েছিল তো তখন যখন তার মুখে ওরাল প্রিন্টার আগায় দিচ্ছিল মুখের ভেতর তো দাদু তখন ভীষণ খুশি হয়েছিল কারণ মুখের ঘা ঘায়ে সাধারণত লোকজন হাত দিতে পারে না বা চাই না সেখানে আমি হাত দিয়ে ফ্লুয়েন্টলি কাজটা করে চলেছি করে যখন বাইরে গেলাম তখন দাদু দাদিকে বলছিল দেখ আমার নাতনি আমার মুখ উজ্জ্বল করবে ওই দেখিস ওই ডাক্তার হবে অনেক ভালো ডাক্তার হবে তো তখন যখন ফিরে আসলাম দাদুর কাছে দাদু বলতেছে যে দেখিস সে ডাক্তার হবে এবং এক চান্সেই পেয়ে যাবে ঢাকার মধ্যে কোনো মেডিকেলে পেয়ে যাবে 
তো আলহামদুলিল্লাহ যখন চান্স পেলাম তখন দাদুর কথাটা ভীষণ মনে পড়ছিল আর একটা কথা মনে হচ্ছিল যে দাদু থাকলে হয়তো ভীষণ খুশি হতেন আর আমার নানু বাবা মা তারাও সবসময় চাইতো যে মেয়ে যেন ভালো কিছু করে এমন কিছু যেন করে যাতে সবার উপকার হয় তখনও তারা টাকার দিকে তাকায় না আর যে টাকা পেতে হবে বড় লোক হতে হবে সবসময় বলে যে লোকজন সেবা করা তো আলহামদুলিল্লাহ ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম সে ছোটবেলার স্বপ্ন সেই দিন যে আল্লাহ আমার কথাটা কবুল করেছিল সেটা এতদিন পরে সে বুঝতে পেরেছি এবং নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে হয় যে লোকজনের কাছাকাছি যেতে পারবো তাদের সেবা করতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ আর এখন এসে অবশ্যই ভালো লাগছে এবং আর চান্স পাওয়ার পর দুষ্কারের মধ্যে গ্রামের বাসায় যখন ছিলাম একটা গরিব লোক মানে আমাদের পাড়া প্রতিবেশী বলা যায় তাদের বাসায় যখন গিয়েছি আর তার সাথে যে শুধু কথা বলেছিল দুই একটা এতে সে এত খুশি হয়ে গেছে তখন মনে হচ্ছিল যে আসলে ডাক্তার না হতে যখন কোনো রোগের কাছে যে আমি এতটা আনন্দ পেলাম আসলে ডাক্তার হলে ইন ফিউচার জানি না কতটা কষ্ট করতে হবে অনেক পড়াশোনা ডাক্তারিতে মানে মেডিকেলে আহ কষ্টটা কিছুই মনে হবে না যখন আমি কোনো রোগের কাছে গেলে তার সাথে কথা বলতে পারবো আহ তার মনে কষ্টটা কিছুটা দূর করতে পারবো এটা অবশ্যই খুবই আনন্দ কম মুহূর্তে হবে আমার মনে হয় আর ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস ছোটবেলায় স্বপ্নটা ইনশাল্লাহ পূরণ করতে পারবো चारपाशे मा बाबा दादा दादी सीचुएशन इम्प्रूव करेटिव डर तर मत हार अनुकरण प्रवणता थे आज के अनेक डर हम এই সূত্র ধরে আমরা এখন তাসফিয়ার কাছে জানতে চাইব তাসফিয়া ডক্টর হওয়ার পথে ফার্স্ট স্টেপ অর্জন করেছে সে এখন বরিশাল মেডিকেল কলেজে পড়ছে এবং তার যে স্কুল জীবন এবং কলেজ জীবন এই কলেজ জীবনটা কিভাবে তাকে ডক্টর হওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আর সে ক্ষেত্রে আমি আরেকটা কোয়েশন করতে চাই স্কুল এবং কলেজ জীবনে কি তাসফিয়া ডক্টর হওয়ার স্বপ্ন দেখত নাকি ইন্টারমিডিয়েটে এসে তাসফিয়া তার सबाइन्स <laughs> আর হচ্ছে যে আমার বড় ভাই আছে না একজন তো ও হচ্ছে যেই পথে আমিও সেই পথে সব সময় এখন সায়েন্স নেওয়ার পরে আমরা যখন পড়া শুরু করি তখন দেখতাম যে বায়োলজিটার প্রতি একটা অন্য ধরনের ভালোবাসা কাজ করত বায়োলজি পড়তাম অনেকেই দেখত যে বায়োলজি কঠিন লাগে বা ভাল লাগে না অনেকের কাছে বলতো যে মুখস্থ করার অনেক কিছু আছে আমি সবকিছু বায়োলজি বুঝে বুঝে করতাম আর আমার প্রচন্ড ভালো লাগা কাজ করত এবং দেখা যেত এরকম যে আমি সারাদিন বায়োলজি পড়ছি বায়োলজি পড়ছি এরকম তো ক্লাস নাইনে আমি এক মেডিকেল স্টুডেন্ট আপু কাছে পড়তাম তো আপু হচ্ছে আমাকে বিভিন্ন রকম মেডিকেল টার্মের কথা বলতেন বিভিন্ন কমপ্লিকেশনস এর কথা বলতেন তখন আমি দেখতাম যে আমি যখন प्रैक्टिकल ক্যারিয়ারে আগাতে পারবো এবং যেখানে আমার একটা আত্মবিশ্বাস থাকবে তো ইন্টারে ওঠার পরে ইলেভেনথে ওঠার পরে বায়োলজি আমার প্রচন্ড ভালো লাগা শুরু করে আমি কোনো সাবজেক্ট অন্য কোনো সাবজেক্ট করে যদি বোর হয়ে যেতাম তখন আমি বায়োলজি পড়তাম আর আমি সারাদিনই বায়োলজি পড়তাম আমার আমি সে রুমে দেখতো যে আমি বায়োলজি পড়তেছি হয় বোটা নি না হলে জুলজি পড়ছি 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 তো ওই ভালো লাগাটা থেকে এখন কোথাও যাওয়া যায় মেডিকেলে আসা যায় এছাড়া হচ্ছে খুব কোনো বড় কাহিনী বা কিছু কাজ করে না আর হচ্ছে যে আমার ভাই হচ্ছে বরিশাল মেডিকেলেরই ফাইনাল ইয়ারে আছে তো তার বরিশাল মেডিকেল এলাহ হওয়ার পর থেকে আব্বু আমুর একটা এক্সপেকটেশন আছে তো 
তাদের এক্সপেকটেশনটা আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে কখনো যে খুব প্রেসারাইজ করতো বা এরকম এরকম না কিন্তু অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরণায় আর আমার মধ্যে থেকে একটা ইচ্ছা ছিল আর আমি এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম যে মেডিকেলে হওয়া যাবে মেডিকেল হওয়া মানে নট আ বিগ ডিল আমার মনে হতো যে আমি চেষ্টা করলে আমি পারবো আমার যদি স্বপ্ন থাকে তাহলে আমি পারবো তো সেখান থেকে এই পথটা হেঁটে এই শেরে বাংলা মেডিকেলে পৌঁছে যাওয়া फैमिली একজন ডক্টর যাচ্ছেন এবং তারা বিশ্বাস করছেন তাদের ছেলে ডক্টর হতে পারবে তখন এমবিবিএস এর প্রতি আমার একটা আগ্রহ শুরু হয় স্টার্ট হলো এবং আমি মেডিকোতে যখন পরীক্ষা দিতে গেলাম ফার্স্ট পরীক্ষাতে দেখা গেল আমার হাইয়েস্ট মার্ক এসেছিল আর ভাইয়াদের পাশাপাশি যে মোটিভেশন গুলো ছিল এই মোটিভেশন গুলো আমাকে আমার এমবিবিএস অ্যাডমিশন জার্নিটাকে সামনে কন্টিনিউ করতে অনেক বেশি এক্সাইটমেন্ট জুগিয়েছিল पढ़ाशुना তো তখন যখন মোটামুটি সেকেন্ডারি উঠলাম তখন তো সবকিছু অফলাইনে শুরু হয়ে গেল তো অফলাইনে শুরু হওয়ার পরে প্রথম এক্সাম মজার এক্সাম ছিল বায়োস্টার তো বায়োস্টারে যখন বায়োস্টারের মাধ্যমে আমরা তো মেডিকেল সাথে পরিচয় তো বায়োস্টারের জন্য যখন প্রিভেনশন মিলান রুম পরীক্ষা দিলাম সারা দেশের মধ্যে মোটামুটি ভালো র‍্যাঙ্কই ছিল কত যেন ভুলে গেছি যাই হোক তো এটা কনফিডেন্স দিয়েছিল যে বায়োলজি তো পারি তাহলে মেডিকেলের দিকে মানে ভালো কিছু করতে পারবো হয়তো भलो किस मजादार मेडिकलिए एग्जाम এর ফলে যে হতাশাটা চলে আসে এই হতাশাকে তাসলিয়া কিভাবে ওভারকাম করেছিল আর অ্যাডমিশন সিজনের মতো স্ট্রেসফুল পিরিয়ডে তার স্টাডি রুটিনটা কেমন ছিল তাসলিয়া আমার স্টাডি রুটিনের কথা আমি প্রথমে একটু শর্টলি বলি যে আমার স্টাডি রুটিন খুবই লেস আপ ছিল মানে সাধারণত মানুষ ফজর নামাজ পড়ে হচ্ছে পড়তে বসে স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু আমি এতটায় রুটিনে মানে 12টা বাজিয়ে ফেলেছিলাম যে আমি রাত থেকে শুরু করতাম ফজর পর্যন্ত পড়তাম ফজর নামাজ পড়েও মাঝে মাঝে পড়তাম তারপরে হচ্ছে এগারোটা পর্যন্ত ঘুমাতাম 
অথবা তিন চার ঘন্টা ঘুমায় তারপরে উঠে আবার পড়তে বসলাম তো আমি হচ্ছে রাত জাগতাম প্রচুর যেটা কোন স্টুডেন্টের জন্য একেবারেই ঠিক না কিন্তু তখন এমন একটা রুটিন হয়ে গিয়েছিল যে আমি আর ওটাকে চেঞ্জ করার সাহস করি নাই কারণ যেহেতু আমাদের অ্যাডমিশন পিরিয়ডটা ছিল ছিয়াত্তর দিনের তো এই জন্য আমি চেষ্টা করেছি যে যেই সময়টাই আমি পাচ্ছি সেই সময়টা কাজে লাগানোর জন্য আর একটা জিনিস হচ্ছে পড়াশোনা কন্টিনিউসলি করতে করতে খুব বোরিং লাগে যদিও এই সময়টা খুব কম তারপরেও মানে খুব হতাশ লাগে যে আমার এত পড়তে হচ্ছে পড়া শেষ হচ্ছে না পড়ার কিছু মনে থাকছে না তখন আমি একটা আইডিয়া হচ্ছে করেছিলাম যে আমি এডুকেশনাল যেসব পেজ ছিল মেটিকো এরকম সব পেজ থাকে ফেসবুকে সবগুলোকে ফলো দিয়ে রেখেছিলাম তো যেই এক্সপেডিশন নামের হচ্ছে একটা সেগমেন্ট ছিল মেডিকোতে তো ওটা হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা পোস্টে হচ্ছে রিয়াক্ট দিয়ে রাখতাম এ কারণে ফেসবুকে অ্যালগোরিদম আমাকে বারবার ওই ধরনের পোস্ট গুলো দেখাতো তখনও আমার অনেক পড়া হয়ে যাচ্ছে এবং ইভেন হচ্ছে যে জিকে যে দশটা এসেছে সেই দশটার দিকে থেকে একটা জিকে অনেকের হচ্ছে যে একটু ঝামেলা হয়েছে কিন্তু আমি ওই জিকেটা হচ্ছে আমার নাম্বার প্রচুর ডাউনফল করতে পারে এরকম হচ্ছে কিছু চাপ্টার আমাদের তো শর্ট সিলেবাস থেকে আমরা যেহেতু এইচএসি এইচএসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম ফুল সিলেবাস থেকে যে কোনো চাপ্টার যেদিন হতো সেদিনই দেখতাম যে হাইস নাম্বারটা কমে যাচ্ছে এবং আমাদের নাম্বারটা আরো কমে যাচ্ছে তো তখন আমি হতাশ না হওয়ার চেষ্টা করতাম আসলে আমার ভাই তো হচ্ছে মেডিকেলের স্টুডেন্ট তো সে হচ্ছে আমাদেরকে আমাকে আর কি গাইড করতে তো মেডিকোর যে ভাইয়া পুরা ওনারা অনেক ইন্সপিরেশন দিয়েছেন এবং ওনারা সবসময় বলতেন যে তোমরা যখনই কোনো কিছু পড়বে কিভাবে পড়বে এবং কোনো কিছু মনে রাখার যে টেকনিক ওগুলো ওনারা বলে দিতেন এবং আমার ভাই সেও একই কাজ করেছে মানে সে হচ্ছে বাসায় বসে আমাকে এই যুদ্ধে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং মেডিকোর ভাইয়া পড়া হচ্ছে আমাদেরকে কোচিংয়ে বসে এই অ্যাডমিশন যুদ্ধে একেবারে ঢাল তলোয়া নিয়ে প্রস্তুত করে দিয়েছিল আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যখন খারাপ লাগবে যখন খুব বেশি আপুর ক্লাস ভালো লেগেছে বা ভাইয়ার ক্লাস ভালো লেগেছে তার সাথে একটু কথা বলে আসেন যে আপু আমার তো কন্টিনিউস রেজাল্ট খুব আপ ডাউন করতেছে অথবা কন্টিনিউস রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে তখন আপু অনেক কিছু তাকে বলে দিতেন ইভেন আমি দেখেছি যে আমাদের বরিশাল ব্রাঞ্চে আমি আসলে হাল ছেড়ে দিয়ে বা আমার দ্বারা হবে না এসব বলে আসলে জীবনকে মানে জীবন ডিপ্রেস হয়ে যায় দরকার নাই আমরা নিজেদের আমরা নিজেরা যতটা পারি আমাদের সর্বোচ্চ আমরা চেষ্টা করব বাকি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমরা এগিয়ে যাই ধন্যবাদ তাসকাকে তাসকার মুখে আমরা শুনতে পেলাম যে সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রাখতে হবে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করে যেতে হবে এই নিজের সামর্থ্যের উপর যদি আমরা আমাদের ক্যাপিটালাইজেশনটা চালিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারছি এবং পাশাপাশি ফ্যামিলি সাপোর্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে কথা বলা ফ্রেন্ডস সিনিয়র্স টিচারদের সাথে কথা বলা আমাদের মেন্টালি সাউন্ড রাখতে সাহায্য করে এই স্ট্রেসফুল পিরিয়ডে এখন আমরা আফসানার কাছে জানতে চাইবো মেডিকোতে যখন আফসানা কোচিং করছিলে 
তখন তোমার ক্লাস করতে হতো লেকচারের পড়া গুছিয়ে নিতে হতো নিয়মিত এক্সাম দিতে হতো এক্সামের পিছনে দেখা যাচ্ছে থার্টি থেকে ফোর্টি মিনিট সময় যাচ্ছে তো এই যে সময়টা তুমি মেডিকোর সাথে অতিবাহিত করেছো অনেকটা ইনভেস্টমেন্ট বলা যায় এই ইনভেস্টমেন্টটা কতটুকু তোমার জন্য প্রফিটেবল ছিল আর তুমি মেডিকোর পাশাপাশি তোমার কোচিং এর পাশাপাশি নিজের পড়াশোনাকে কিভাবে গুছিয়ে নিয়েছিল আচ্ছা মায়েদের কথাবার্তা হয় না ফলে ডিপ্রেশনটা কম আসে মূলত এই কারণে অনলাইনে সব নেওয়া হয়েছিল এবং এটা টাইমও খুব বাঁচাই আর পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমি অফলাইনে এক্সাম দিতাম কারণ অফলাইনে এক্সাম দিলে একটা হল এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যায় যখন এক্সাম দিতাম দেখা যাচ্ছে যে আমার এক্সাম খুব কম টাইম লাগতো তো তাড়াতাড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতাম আমরা তখন বলতো যে এত তাড়াতাড়ি পরীক্ষা দিলে যে এত তাড়াহুড়া করার তো দরকার নাই আসতে পরীক্ষা দেয় তো আর বলতো আমার হয়ে গেছে আমি এখন এতক্ষণ বসে দিয়ে কি করবো তার চেয়ে বাসায় যে পড়া আরো ভালো তো তখন বাসায় এসে মেইনলি পড়াটা প্ল্যান ওয়েস করার চেষ্টা করতাম আর সেই ক্ষেত্রে কোনো টাইম ওয়েস্ট তেমনটা করতাম না এমনকি আমার ফেসবুক আইডি ছিল ফেসবুক আইডিতে মাত্র দশ জন ফ্রেন্ড ছিল আর অ্যাডমিশন টাইমে মনে হয় তিনজন আমি আমার আর একটা পুরাতন আইডি আর আব্দুল আইডি এই তিনটা আইডি আর যত কোচিং প্রাইভেট বা মেডিকেল রিলেটেড যত যাচ্ছে সব কিছু এক থাকতো তো ফেসবুক স্ক্রল করলো তাসিয়া যেটা বললো যে পড়াটা হয়ে যেত তো আমার ক্ষেত্রেও সেই মানে ফেস অনলাইন অ্যাডিকশান থাকলেও সেখানে পড়াটা হয়ে যেত আর অনলাইন আমি বলবো যে করোনা আমাদের জন্য একটা বেশি কারণ আমি অন্তত অনলাইন তখন নির্ভর হয়ে যাই অ্যাজ এ রেজাল্ট টাইমটা আমি সেভ করতে পেরেছিলাম আর পড়াশোনাটার ক্ষেত্রে যখন যেটা ভালো লাগতো পড়তাম আর কি মানে এখন যে একটা চ্যাপ্টার ধরেছি এটা শেষ করে ওঠা লাগবে এমনটা না দেখা যাচ্ছে বায়োলজি পড়তে পড়তে ভালো লাগলো না ফিজিক্স পড়লাম বা কেমিস্ট্রি বা জিকে ইংলিশ এরকম করে পড়তাম আর আর বাবা সবসময় একটা কথা বলতো যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে সমান গুরুত্ব দেওয়া আর কারণ সমান গুরুত্ব দিলে হয় কি এটা আমাদের ক্ষেত্রে মানে স্ট্রেসটা কম ফিল করাই কিন্তু হচ্ছে মেডিকেলে আমার টার্গেট ছিল আর তো পড়াটা আগে থেকে গুছিয়ে রাখা লাগে তাহলে ইনশাল অ্যাডমিশন টাইমে খুব ইজিলি সবকিছু পার করা যায় তাসফিয়া এবং আপসানার কথা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম সোশ্যাল নেটওয়ার্ককে নিজের অ্যাডভান্টেজে ইউজ করা যায় স্টাডি পারপাস ইউজ করা যায় আপসানা এবং তাসফিয়া অনেকটা নেইবারহুড ইফেক্টটাকে কাজে লাগিয়েছিল স্টাডি রিলেটেড যে গ্রুপগুলো ছিল মেডিকেল গ্রুপের সাথে সবসময় ইনভলভ থাকতো এবং অনলাইনে আপসানা ক্লাস করেছে যেটা তার জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল ছিল এবং অনেক কিছু সময় বাঁচাতে সাহায্য করেছে এখন আমরা যদি তাসফিয়ার কাছে জানতে চাই হলে <laughs> এখন কথা হচ্ছে যে আমি প্রচুর রেডিশন দিয়েছি গত সপ্তাহে আমি কি পড়েছি আমার মনে হচ্ছে যে কি কিছু একটা গ্যাপ আছে তা আমি সেটা আবার এখন পড়ে নিচ্ছি এক ঘন্টার মধ্যে আমি আমার গ্যাপ গুলো ফিল আপ করে নিব তো জিতের ক্ষেত্রে আমি করতাম যে এটা এক আপু বলেছিলেন ক্লাসে সম্ভবত আপু ডিএমসি একজন স্টুডেন্ট ছিলেন তো আপু বলেছিলেন যে তোমরা কখনোই জিকে একবারে বা কোনো সাবজেক্ট একবারে পড়বা না যে বায়োলজির এই চাপ্টার আজকে পড়া তো এই কয়টা মানে কয়েকটা টপিক পড়ে তারপরে আবার কতখানি জিকে তুমি পড়বা তারপরে আবার কতখানি টপিক পড়ে তারপরে ইংলিশ পড়বা এভাবে যদি আমরা কন্টিনিউসলি একটা সাবজেক্ট না পড়ে একটু চেঞ্জ করে করে পড়ি তাহলে হচ্ছে যে একঘেয়ে মেয়েটা ওটা আসে না 
প্লাস ব্রেন হচ্ছে একটা সাবজেক্ট নেওয়ার পরে সে ওটাকে প্রসেস করতে থাকে তো প্রসেস করার পরে ওটা কাইন্ড অফ ফিক্স হয়ে যায় মাইন্ডে তো যখন আমরা পরীক্ষা দিতে যাই বা যেটাই করতে যাই তখন ওটা থাকে আর যদি একবারে আমার সব জিনিস পড়ে যাই দেখা যায় যে আমি বলতাম এটাকে আমি বলতাম হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্পট আমি কন্টিনিউসলি একটা জিনিস পড়ছি মাঝখানে হচ্ছে যে এত একঘেয়ে লাগছে যে কিছু কিছু লাইন কিছু ইম্পর্টেন্ট লাইন ওগুলো আমি মিস করে গিয়েছি অথচ আমার পরে ওটা মার্ক করা আছে ওটা পড়ার জন্য সাজেস্ট করা হয়েছে তারপরে আমি ওটাকে ব্ল্যাঙ্ক স্পট হিসাবে আমি আমি দেখি নাই তো ওটা যাতে না হয় পড়া যেটা একঘেয়ে না আসে এই জন্য যে ইংলিশটা আসলে মাঝখানে মাঝখানে পড়া যে জিকে ইংলিশ বাজার না জিকে ইংলিশ এক ধরনের এন্টারটেনমেন্ট বা ব্রেক হিসাবে নেওয়া যায় যেমন আমি হচ্ছে লাস্টের দিকে একেবারে অ্যাডমিশনের দশ দিন বারো দিন আগে কিছু ইম্পর্টেন্ট নতুন জিকে আসছিল লেটেস্ট তারপরে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু রিলেটেড জিকে গুলো তো ওগুলো আমি পিডিএফ ডাউনলোড করে আমি যখন ভাত খেতাম লাঞ্চ করতাম বা ডিনার করতাম তখন আমি ওগুলো পড়তাম তো পড়তে খুব বেশি সময় তো লাগে না তারপরে আমি একটু ব্রেক নিলাম আমি শুধু লাঞ্চই করলাম আমি পড়লাম না কিন্তু তখন যে আমি রিল্যাক্স মাইন্ডে ওই জিনিসটা করেছি তখন আমার কাছে এটা বয়জনের মতো লাগতো না আমার মনে হতো যে ওকে ফাইন জাস্ট কোনো একটা ম্যাগাজিন পড়ছি অথবা কোনো একটা নিউজ পেপার পড়ছি ওরকম লাগতো এবং ওই থেকেও কোয়েশ্চেন কমন আসলে পরে কোয়েশ্চেন জিকে থেকে কমন পরে মানে হিউজ কমন পরে এবারও কমন পড়েছে গতবার মানে এর আগের বার মধ্যে প্রত্যেকবারই কমন পড়েছে আর ইংলিশের ক্ষেত্রে একটা জিনিস হচ্ছে ইংলিশের যে বেসিকটা এটা আসলে ইন্টার থেকে ভালো রাখতে পারলে অনেক উপকার হয় তারপরে যদি কেউ ইন্টার থেকে প্র্যাকটিস না করে তাহলে কেয়ার করার আমরা অ্যাডমিশন পিরিয়ডে এসে গ্রামাটিক্যাল আইটেমস গুলো যাতে আমাদের ভালোভাবে ক্লিয়ার থাকে এই সম্পর্কে কনসেপশন যাতে ক্লিয়ার থাকে সেটা মাথায় রাখতে হবে কারণ এখন কোয়েশ্চেন আসে কনসেপ্ট থেকে মানে আগে এরকম হতো যে বিসিএস এর কোয়েশ্চেন ছিল সরাসরি কমন পড়ছে মানে কমন কিছু পরে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একেবারে বেসিক থেকে কোয়েশ্চেন হয় তো ইন্টারে যেহেতু আমরা একেবারে বেসিক তো শিখি না ওটা আমাদের সিলেবাসে নেই আমরা শুধু ফিলিং দা গ্যাপ তারপরে এই টাইপের ডাইরেকশনে এইসব জিনিস করছি তো একেবারে বেসিক জিনিস জানার জন্য আমরা ক্লাস করতে পারি কিছু তারপরে গ্রামার বইগুলো পড়তে পারি নিজেদের মতো করে রুটিন করে যদি আমরা অল্প অল্প করে পড়ি যারা এখন ফার্স্ট ইয়ারে আছে বা যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছে তাদের হাতেও কিছু সময় আছে তারা যদি এখন থেকে অল্প অল্প করে পড়ে বা যদি প্রি মেডিকেল ক্লাসে এই ক্লাসগুলো তারা সিরিয়াসলি নিয়ে পড়ে তাহলে এই সম্ভব এই যে ইংলিশ এবং জিকে পঁচিশ মার্ক এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ যতক্ষণে মার্ক অবটেন করা যায় ওটা করা এবং এইখান থেকে ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট হয় আমার ইংলিশে বেসে কত ভালো ছিল না এই জন্য হচ্ছে যে আমার র্যাঙ্কিংটা একটু পিছনে চলে আসছে কিন্তু বায়োলজি ভালো ছিল দেখে আলো রহমতে আমার তেমন তেমন একটা ঝামেলা হয়নি কিন্তু যদি ইংলিশের বেসিক কারো ঠিক থাকে এবং জিকে যদি কেউ ঠিকঠাক ভাবে পারে কেউ যদি ঠিকঠাক ভাবে পড়ে তাহলে এই পঁচিশ থেকে একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় যেটার মাধ্যমে অনেক অনেক ভালো করা সম্ভব ধন্যবাদ তাসলিয়াকে যেমনটা আমরা শুনতে পেলাম ইংলিশ এবং জিকে এটা নিয়ে অনেক বেশি নেগেটিভ থিঙ্কিং এর প্রয়োজন নেই মেডিকোর বুক যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছে ওইভাবে আমরা সিলেবাস অনুযায়ী পড়ে যাব এবং আমাদের পড়াটা হবে অল্টারনেটিভলি অর্থাৎ আমরা কোন একটা সাবজেক্ট পড়ছি পড়তে পড়তে দেখা যাচ্ছে ওই পড়াটা ভাল লাগছে না তার মাঝখানে আমরা জিকে অথবা ইংলিশ পড়তে পারি ইট ইস রিয়েলি হাইলি ইনফরমেটিভ আমরা অনেক হ্যাভি ডিউটি কথা অনেক ইনফরমেটিভ কথা আজকে আমাদের অডিয়েন্সের সামনে তুলে ধরলাম এখন আমরা আপনার কাছে যেতে চাই কয়েকটি কোয়েশ্চেন এখন আপনাকে একসাথে করব যেহেতু আমরা অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা তোমার জুনিয়রদের উদ্দেশ্যে কি অ্যাডভাইস দিবে এবং আপনারা নিজেকে আগামী দশ বছরে কোথায় দেখতে চাই তোমার জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এই যুদ্ধটা যুদ্ধ মনে হবে না একটা হাসি খেলা এরকমই মনে হবে 
প্রথম থেকেই ফুললি प्रिपरेशन নিতে হবে এবং ক্লাসিফিকেশন করা যাবে না যে আমি মেডিকেল টার্গেট করে পড়ছি তাই শুধু এমসিকিউ টাইপ করে যাব ইনফর্ম ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম গুলো দেখব না এমন কা না সবকিছুই পড়ে যাও যাতে তুমি যে কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো আর হচ্ছে জিকে ইংলিশটাও প্রথম থেকেই পড়া উচিত তাহলে অ্যাডমিশনের টাইম যে তুমি হচ্ছে যদি এখন শর্ট সিলেবাস থাকে তাহলে जुनियन पढ़ाशा मनोज थे चिकित्सा वंचित नाट बंध ना कर बाबा मार स्वप्न पूरण कर फ्यूचर प्लान पार्थक्यूबिओ देखे तुम्हारा रुटीन मध्य आनले पढ़ा लेखा इजी हो जाए पढ़ालेखा क्यों बार्डन हिसाब से ना नए बाकी शुरू कर लेखा कर इंटर समय चेस्ट करतम 
একটা রুটিনের মধ্যে থাকার এই রুটিনের মধ্যে আমার যতটা পড়া দরকার আমার পড়া শেষ আমার কাজ শেষ আমি এখন ব্রেক নেব এছাড়া আমি আর কিছু চিন্তা করছি না জিকে মাঝে মাঝে পড়তাম আসলে জিকে ইংলিশটা তখন আমি শুরু করা উচিত ছিল যেটা আমি ভুল করেছি এবং যদি আরো আমি শুরু করতাম তাহলে ভালো হতো তবে জিকে যে গ্যাপ ছিল ওটা আমি অ্যাডমিশন পেজে পূরণ করে নিয়েছি তো যারা ইন্টারে আছো এই মুহূর্তে তারা চেষ্টা করবা যে জিকে ইংলিশ এগুলোকে তোমার পড়ার রুটিনের মাঝে এন্টার করানো তাহলে হচ্ছে তোমার পড়া বোরিং লাগবে না প্লাস পড়া হচ্ছে একটু এনজয়েবল হবে এনজয়েবল হবে প্লাস হচ্ছে যে আমি কিছু না পারলে আমি ফেসবুকে সার্চ দিতাম আর হচ্ছে যে কোনো জিনিস মনে রাখার জন্য আমি ফেসবুকে সার্চ দিতাম বা ইউটিউবে সার্চ দিতাম ওটা আমাকে অনেক বেশি হেল্প করেছে যে ওইটা আমি কোনো ক্লাস দেখে প্রি ক্লাস দেখে বুঝে গেছি যে ভাইরাসের ক্লাস আমি দেখছি একটা পেজ থেকে জলার জন্য খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো জুনিয়ার এটাই করতে পারে আর হচ্ছে মেডিসিন নিয়ে আমার চিন্তা আমি আগে বলছি যে আমি আগে যেরকম মেডিকেল নিয়ে চিন্তা করি নাই তেমনি এখন পাঁচ বছর পর দশ বছর পর কি হবে আমি সেটা ভাবতেছি না আমার ইচ্ছা এখন যে আমি ক্লাস গুলো অ্যাটেন্ড করবো এবং অনেকে মেডিকেল উঠে বলে যে পড়া অনেক কঠিন পড়া অনেক কঠিন আমি চেষ্টা করবো আমার মতো করে সোজা করে পড়ার এবং আমি চেষ্টা করবো আমার ফ্যামিলির জন্য টাইম রাখার এবং আমার বন্ধু বান্ধবদের জন্য টাইম রাখার কারণ পার্সোনাল টাইম কে যদি আমি আমার ক্যারিয়ার থেকে আলাদা রাখতে পারি তাহলেই আমি একজন সফল মানুষ হয়ে উঠতে পারবো তো এইটা আমি চেষ্টা করবো বাকি আল্লাহ ধন্যবাদ এবং তাসকিয়ার সাথে কথা বলার পর আমরা যেটা বুঝতে পারলাম ইউ আর নট এলোন Allah is always with you. Religious scripture, you have to help you with your depression. You have to help you with your depression. You have to help you with your depression. You have to help you with your important words. You have to help you with your depression. 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 You have to help আপনাদের মুখেও কিন্তু আমরা সেম রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসের কথাটা বারবার শুনতে বললাম তাফসিয়া এবং আফসানা দুইজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আজকে লাইভ যারা দেখেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি এই লাইভের মাধ্যমে তোমরা অনেক ইনফরমেটিং গাইডলাইন তোমাদের লাইফে কাজে লাগাতে পারবে আর তোমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ সামনে দেখা হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকের অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম